ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಸನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಆಸನಾಸ್ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಸನಾಸ್ ಇದು ಆಸನಗಳ ರಾಣಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸನ ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಆಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಗಳಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮೆತ್ತನೆಯ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಡಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ನೆಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಬಹುಪಾಲು ಒತ್ತಡ ಭುಜದ ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭುಜದ ಕೀಲು ಪೃಷ್ಠದ ಕೀಲು ಮಂಡಿಯ ಕೀಲು ಪಾದದ ಕೀಲು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಡ್ ಆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಂತರ ಪೃಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ನೇರ ಮಾಡಿ ಪೃಷ್ಠದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದಿ ಹೀಲ್ ಪೊಲ್ ದಿ ನೇ ಕ್ಯಾಪ್ ರೋಲ್ ದಿ ತೈಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಕೈಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ್ ಡಾ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಗಾಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಈ ಭಾಗ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ಹಿಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ನೇರ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ದಿ ಹಿಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟ್ರಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೋಡಿ ಕಾಲ್ ನೇರ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ದರ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದರ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಪ್ ನೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಂಕಲ್ ದ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ನೆಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿರಂಬಿಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್